Так, сейчас запишем видео про еврейский гороскоп. Но еврейский гороскоп на самом деле там не очень много было информации у меня. Но сейчас, в принципе, я открыл три сайта и не знаю, информации вроде бы достаточно. Посмотрим, что там важного, интересного. Значит, нам дана возможность постоянно совершенствоваться, но каббала определяет периоды, наиболее благоприятные для совершенствования в определенных направлениях. Так, например, еврейские праздники не только увековечивают память о тех или иных событиях истории, но и являются результатом действия небесных сил и энергии. В месяце Ниссан, когда мы празднуем Писах, наиболее благоприятные условия для развития речи, они способствуют оттачиванию возможностей общения. Месяц рождения указывает, какие сыграя скрытые вас силы, вы можете развивать, какие слабости преодолеть. Но человек на не за, заперт в своем месяце, каждый имеет сильные и слабые стороны, мы можем развивать их на протяжении всего цикла э, еврейского года, стремясь жить так, чтобы физические, умственные, эмоциональные силы, силы считались с духовностью. Э, Сефер Яйцира, одна из первых еврейских книг, открываешь Открывающая тайны еврейской астрологии в Библии, Талмуде и своде еврейских законов можно найти интересное описание, как Бог посредством небесных светил направляет в нам в наш мир свою жизненную энергию. В то же время любой наблюдающий повеление Торы напрямую подключается к сверхъестественному превосходящему влиянию астрологических сил. Сыновья Иакова, от которых произошли 12 колен Израилевых, стали 12 духовными корнями, из которых произошли еврейский народ. Эти корни соответствуют 12, 12 знаком зодиака, 12 еврейским месяцам, 12 буквами еврейского алфавита и 12, короче, 12 э, свойством души, таким как способности видеть, мыслить, говорить и гневаться. Так, значит, тут буквы... Хей – это значит значение буквы дыхания, месяц еврейский, Нисан, Овен – это, получается, по знаку Зодиака, колено Израиля, Иуда. Вот у нас идет, получается, Юд, значение буквы Рука, месяц Элул, знак Зодиака, Девы и колено Израиля, Гад. Значит... Вот написано, что ЛУ соответствует 24 августа по 23 сентября. Делай знака. И смотрим, что тут написано. Месяц ЛУ. Так, у нас сейчас не откроется интернетом, что случилось. Ну, вот смотрим теперь Дева. Значит, их главное жизненное стремление – порядок во всем, от места пребывания до помыслов и намерений. Ничто, не, ничто так не огорчит деву, как бардак и хаос. В еврейском гороскопе девам сводится место хранителя порядка и очередности в ходе действий, мысли и окружающей обстановки. По профессии дева – отличный корректор, редактор, бухгалтер. Иногда они перегибают палку с критикой мелких недочетов, но делают это не со зла, они а просто стремятся к гармонии и душевному равновесию. И вот еврейский получается гороскоп на другом сайте мелочи-жизни.ру Здесь большая характеристика, значит, знак зодиака Дева месяц Элюль. Управляемые планетой Меркурий, знак Дева в месяце Элюль, шестой и последний из мужских месяцев знаков последний месяц, когда все находится в потенциале или на уровне семени. Элюль дают нам возможность изменить следующие шесть женских месяцев. В течение этого месяца мы можем использовать воздействие Девы, чтобы провести свой внутренний учет, распознать наши ошибки и сделать генеральную уборку. Поэтому Элюль называется месяцем покаяния. Дева по-английски и на иврите символизирует девственность и непорочность. А буквы, которые подключают нас к духовной энергии этого месяца, это Юд, создавшая знак Девы, и Рейш, создавшая планету Меркурий. Эти две буквы обладают диаметрально противоположными энергетическими смыслами. Юд символизирует богатство и самый высокий уровень сознания. Рейш – это образ нищеты. В течение месяца Люль мы должны воспользоваться возможностью объединить эти два понятия и сбалансировать их энергию. Дева, как и близнецы, управляется планетой Меркурий, родившийся под обоими знаками, имеет способность быстро адаптироваться к новым ситуациям и идеям. идеям. Однако Дева не с таким пылом меняет свой взгляд, как близнецы. Оба легко прыгают и к поспешным выводам, хотя и основывают свои решения на разных предпосылках. Дева зачастую 
длинноногие худые, слабое место, пищеварительная система и кишечник. Основная черта дев – их постоянная погоня за порядком и безупречностью. Ничего так не мешает деве, как беспорядок. Их рабочие столы, дома и машины – это примеры эффективности и аккуратности. У девы для всего есть свое место. Девы надежны и ответственны. Для них выполнить любое задание – это вопрос чести. Девы считают, что физический мир требует совершенного порядка, поддерживать который их специально поставили на землю. С их приверженностью к аккуратности и точности они хорошо представлены среди редакторов, бухгалтеров и хирургов. Никакой другой знак не обладает такими аналитическими, логическими и методическими способностями, как девы. Однако их стремление к совершенству не дает им схватить всю картину. Их представления о мире могут быть сведены к одной песчинке, когда целый берег должен быть просто когда целый берег должен быть просто незамечен. Именно про них часто можно сказать, за деревьями не увидел леса. В погоне за совершенством девы быстро замечают несоответствие требованиям и ошибки окружающих. Они редко дипломатично выражают свои мысли, так им не очень-то присущи, присущи и не часто бывают достаточно чувствительными, чтобы обмениваться значимыми идеями. А, как правило, от них легче всего услышать критику, и критика, как правило, будет по мелочам. Не то, чтобы они ставили бы задачу а, причинить боль другим, просто ошибки несовершенства оскорбляют их чувство порядка, и они бросаются затыкать щель, чем скорее, тем лучше. Девы верят, что их способностью у полномачивают их комментировать и критиковать других, когда они считают нужным. В то же время, однако, они склонны считать себя высшей упрека. В этом они поддерживают недоступные деви своего знака, подражают недоступные деви своего девы, могут легко смешаться с любыми слоями людей, однако они могут быть невыносимо горды. Дева – это земной знак и взгляд девы на мир физический, практический, и потому ограниченный их восприятие реальности – Фрагментарные девы видят лишь кусочек всей картины. Они редко спрашивают, почему. Обычно они спрашивают, как. По природе свои девы не очень духовны. Чтобы развить свой духовный потенциал, им нужно заглянуть за физическое измерение мира. А для дев это прыгнуть выше головы. Чтобы двигаться в сторону исправления девы, прежде всего должны понять, что мир, который показывает наши пять органов чувств, ограничен. Потому что он предоставляет лишь незначительную часть мироздания. Большая часть мироздания находится на духовном уровне, доступном пяти органам чувства. Когда они примут это, они поймут и то, что они способны видеть маленькие детальки только потому, что свет разрешил им это. Наш собственный разум – это не источник ваших дарований, их источник – свет, но это только сосуд. Если мы хотим быть источником света, мы должны делиться нашими дарованиями. Где вы должны научиться критически взглядом смотреть прежде всего себя, не полагать свое мнение истины в последней инстанции, когда они чувствуют себя вынужденными кого-либо что-нибудь рисковать или осудить, они должны спросить себя, вижу ли я всю картину целиком или что-то мною упущено, сдерживаясь, ограничивая свои первоначальные порывы, где вы могут избежать своей дальновидности и начать видеть большую картину. Девы, которые хотят пройти процесс исправления, должны удержаться от раздачи совета другим, пока они не поставили вопрос о своих мотивах. Больше, чем любой другой знак, девы должны как можно меньше судить, базируясь на первых впечатлениях. Если, например, неаккуратность или беспорядок просто обостряет их узкое представление о чистоте, тогда их вмешательство явно только для себя и поэтому не конструктивно. С другой стороны, если они хотят дать совет или помочь, Исходя из неподдельной заботы о благополучии другого человека, тогда и только тогда они могут это сделать, потому что корень этого я, э, в желании поделиться. С другой стороны, если они хотят дать совет или помочь, исходя из неподдельной заботы. Как обычно, сознание и мотивация действия – это ключ. Единственный настоящий э, выбор – Касается мотивов ваших действий, наших действий совершаются ли они только для себя или чтобы поделиться. И так Дева и Люли называются месяцем покаяния, месяцем специально предназначенным для пересмысления прошлого или переучета и исправления своих ошибок. Как это лучше всего выполнить? Кабала учит нас, что если мы нанесли кому-то вред, будь то преднамеренно или нет, мы в ответе только за свои действия, так как обиженному человека то тоже есть свое исправление, и ему явно не предопределено это пройти от нашей руки или от чьей-то еще. Своим действием мы служили проводником или агентом негативности, которая была уготована жертвой. Мы, конечно, никому не оказали услугу, но Кабала признает, что пути света неисповедимы. Воры виновны в своем воровстве, но согласно Кабале, жертвам воровства было предначертано это испытание потерей. 
Другими словами, вы не, мы не отвечаем за судьбу жертвы, но мы отмечаем, отмечаем за свою собственную судьбу, которая позволила нам стать проводником негативности. Поэтому единственный способ действительно покаяться, это изменить будущее, вернувшись к прошлому. Просто извинившись за прошлую обиду, мы ничего не изменим и не облегчим боль жертвы. Чтобы покаяться, мы должны вернуться назад, понять причину своего дурного поступка, признать нашу ошибку и пожелать, чтобы такая ситуация возникла в будущее. Так что у нас будет возможность вести себя по-другому и таким образом исправиться, покаяться. Энергия месяца Дева и Люля предлагает нам возможность как следует проверить самих себя. Именно поэтому этот знак Дева, у него есть сила очищать мир от его несовершенства. Но достаточно сложная, конечно, характеристика. Нужно реально читать, наверное, много раз, чтобы понять вообще до конца вот это вот все. Ну, и, и тяжело, и легко с другой стороны. Вот. Но на самом деле многие другие характеристики в гороскопах порядком как бы проще там что-то трактуют. Поэтому э, ну, вот такой вот гороскоп. Пытайтесь найти э, какие-то основные моменты, вынести для себя. Так что вот так вот.